أتممتم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا نبده ورسوله أما بعد فإن خير الهدي في كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدع وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاد فوزا عظيما وقال الزمن قائل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وأنا عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد متفق عليه وفي رواية عند مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد حاضرين جماع بذرقو نوجوانو دینی ملی بھائیو پردہ نسین اسلامی بہنوں اللہ تبارک تعالی نے ہم تمام انسانوں کو اس روی زمین پر پیدا فرمایا ہماری رشد و ادائیت کے لیے ہماری رہنمائی کے لیے اللہ تبارک تعالی نے کتابوں کو نازل کیا اور نبیوں کو بھیجتا رہا اخیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر کے اللہ تعالیٰ نے نبوت کے خاتمے کا اعلان فرما دیا اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی ہونے کا شرف بخصا اس دنیا کے اندر انسان جو زندگی گزارتا ہے ہر ایک مومن کی یہ چاہت ہوتی ہے یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے کچھ ایسے عامال صالحہ کر لے کچھ ایسے نیک کام کر لے کہ وہ نیک کام اس کے لیے جہنم کے عذاب سے نجات کا سبب بن سکیں اور وہ نیک کام اللہ تعالیٰ کے فضل سے جنت میں جانے کا سبب بن سکیں لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جس معاشرے جس سماج اور جس ماحول میں ہم ساس لے رہے ہیں دیکھا جاتا ہے کہ سال میں بہت سے مہینے آتے ہیں اور سال میں مہینوں کی تعداد کل بارہ ہے ان بارہ مہینوں میں جہاں ایک برادر وطن ایک مشرق ایک کافر کے جہاں بہت سارے ان کے توہار ہوتے ہیں اور ترہ ترہ کی رسم و رواج میں مبتلا ہوتے ہیں اور اس طریقے سے وہ خوشیاں مناتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے وہ بہت قار خیر کر رہے ہیں اور اس کے کرنے سے انہیں سورگ مل سکتا ہے اس کے کرنے سے وہ نرک سے بس سکتے ہیں یعنی ان کے عقیدے کے مطابق وہی پر مسلمانوں کا ایک طبقہ اور ایک کثیر طبقہ 
वो भी उनसे पीछे नहीं है साल के बारह महीने हैं बारह महीनों में बहुत सी ऐसी चीजें आती हैं कि जो की जाती हैं और उन महीनों के अंदर ये चीजें अंजाम दी जाती हैं अंजाम देने वाला समझता है कि इस अमल के करने से हमें अल्लाह की कुछ नोदी हासिल होगी इस अमल के करने से हमें अल्लाह के फजल से जन्नत और जन्नत की नेमतें मिल सकती हैं इस अमल के करने से हम जहन्नम और जहन्नम के आजाब से हमें निजात मिल सकती है तो आइए आपके सामने इस खुतब जुमा में जो हमारा मौजू है विदात रजब ये रजब अरबी महीने का सातवां महीना है और इस महीने की अगर कोई अहमियत किताब व सुन्नत में मिलती है तो ये है कि महीना अशुर हरम में से है चार वो महीने जुल्का दुल्हजा मुहर्रम और रजब ये चार महीने ऐसे हैं जिनकी हरमत का लिहाज किया जाता है हत्या के रजब के महीने में अहले जाहलीत भी इसका एहतराम करते थे इस महीने में जंगो जिदाल कत्लो कुरेजी से वो इज्तनाब किया करते थे तो ये रजब का महीना उन्हीं चार हरमत के महीनों में से एक महीना है वरना इस महीने के अंदर किसी खास किस्म की इबादत का एहतमाम किया जाए खास दिन में खास रात में किसी खास इबादत का एहतमाम किया जाए तो ये चीज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है और यही वजह है कि अल्लाह तबारक तला ने कुरान करीम की सूरतुलमायदा की आज नंबर तीन जिसमें अल्लाह ताला ने ये ऐलान फरमा दिया मदीना आज के दिन हमने तुम्हारे लिए दीन को मुकम्मल फरमा दिया वाच मम तो अलईकुम नेमती और तुम्हारे ऊपर अपनी नेमत को भी मैंने मुकम्मल फरमा दिया वर दी तो लकुमिसला मदीना और तुम्हारे लिए जिस दीन को मैंने पसंद किया है वो दीन दीन इस्लाम है अल्लाह ताला ने हजतुलदा के मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये आयत नादिल फरमा करके ये वजाहत फरमा दी कि दीन मुकम्मल हो गया है अब जब दीन मुकम्मल हो गया तो दीन के अंदर ना तो ज्यादती हो सकती है और ना दीन के अंदर कमी हो सकती है क्योंकि दीन मुकम्मल हो चुका अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया से रुखसत फरमा जाने के बाद कितनी सदियां गुजर चुकी चौदह सदियां गुजर चुकी हैं चौदह सदी गुजरने के बाद आज आप देखिए इस रजब के महीने में कितने ऐसे हमारे भाई हैं जो कलमा गो हैं अल्लाह पर ईमान रखने वाले हैं अल्लाह के रसूल सल्ला वसलम पर ईमान रखने वाले हैं योम आखरत पर ईमान रखने वाले हैं अपने आप को मोमिन भी कहते हैं अपना नाम अब्दुल्ला इब्राहिम खदीजा ऐसा भी रखते हैं लेकिन इसके बावजूद देखिए तो बहुत से ऐसे काम या बहुत सी ऐसी चीजें वो करते हैं और समझते हैं कि इसके करने पर हमें अजर ववाब मिलेगा जबकि वो चीजें कतन अल्लाह के रसूल सल्लाम से साबित नहीं है उन्ही बिदतों में से एक बिदत इस रजब के महीने में सलात रगाई पढ़ी जाती है जो कितने लोगों ने कल पढ़ा होगा कि जुमेरात की शाम को पहली जुमेरात जो आती है रजब के महीने की मगरब और ऐशा के बीच में बारह अरकान नमाज बाद लोग पढ़ने का एहतमाम करते हैं और जो ये जुमा का दिन है ये जुमा के दिन रोजा रखने का एहतमाम करते हैं और इस सिलसिले में जो भी हदीसें हैं वो हदीसें जईफ हैं या मौजू है मनगढ़त है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस से कोई ऐसी नमाज जिससे सलात रगैब का नाम दिया गया हो कोई ऐसी चीज साबित नहीं है तो जाहिर सी बात है कि ये अमल ये खिलाफ सुन्नत है दूसरे की सही है कि हदीस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमा की रात में खास किस्म के लिए क्यामल के लिए जुमा की रात को इंसान बेदार हो क्यामल करे या जुमा के दिन खास तौर से इंसान नफली रोजे का एहतमाम करे 
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے ایک انسان ہے جو روزانہ تحجد پڑھتا ہے وہ جمعہ کی رات کو بھی حسب معمول وہ تحجد پڑھے گا ایک انسان ہے جو ایام بیس کے نفلی روزے رکھتا ہے تیرہ چودہ پندرہ تاریخ کو عربی کی اب پندرہ تاریخ جمعہ ہی کو پڑ گیا یا تیرہ تاریخ جمعہ کو پڑ گیا وہ روزہ رکھے گا حسب معمول کیونکہ ایام بیس کے وہ نفلی روزے رکھتا ہے لیکن ایک انسان جو فرض نماز کو چھوڑنے والا ہو جو فرض روزوں کو چھوڑنے والا ہو اور جب رجب کا مہینہ شروع ہو تو پہلی جمعرات کو مغرب اور رشا کے بیچ میں بارہ رکعت نفل پڑھے اس رات کو جا کر کے قیام اللیل کرے یا آنے والے دوسرے دن جمعہ کو یہ ہے کہ نفری روزے کا اہتمام کرے تو یہ عمل خلاف سنت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع فرمایا ہے اور اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ محمد آیت نمبر تینتیس جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اشاعت فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اقیعوا اللہ و اقیعوا الرسول ولا تبقلوا عمالکم عمالکم یا اے مومنوں تم اللہ کی اطاعت کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما بزادی کرو ولا تبقلوا عمالکم اور اپنے عمال کو برباد مت کرو معلوم یہ ہوا کہ ایک انسان کوئی بھی کام کر رہا ہے گرچہ اسے وہ نیکی سمجھ کے کر رہا ہو عبادت سمجھ کے کر رہا ہو لیکن اگر اس عمل کے کرنے کا ثبوت نہ تو کتاب اللہ کے اندر ہے اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات میں وہ چیزیں موجود ہیں کتب حدیث میں اور صحیح کتاب و صحیح حدیث سے اس عمل کے کرنے کا ثبوت نہیں ہے تو ایسے انسان کا وہ عمل اند اللہ مردود ہوگا ایسے انسان کا وہ عمل بارگاہ الہی میں مقبول نہیں ہوگا اسی طریقے سے اس مہینے میں رجب کے مہینے میں دوسری بدت جو انجام دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے بہت سے بھائی یہ رجب کے مہینے میں خاص طور سے عمرے کی ادائیگی کا احتمام کرتے ہیں ان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے ان کی یہ فکر ہوتی ہے ان کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ رجب کے مہینے میں اگر ہم عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو اس عمرے کی خاص فضیلت ہے اس کا خاص عجر و ثواب ہے جو بنسبت دوسرے مہینوں میں وہ عجر و ثواب نہیں ہوتا ہے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قطعی طور پر اس بات کی وضاحت کی ہے کہ ما تمر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی رجب قط اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں جو چار عمرہ آپ نے ادا کیا تھا چار بار آپ نے کبھی رجب کے مہینے میں عمرہ نہیں کیا رجب کے مہینے میں کبھی عمرہ نہیں کیا ہے تو اگر کوئی انسان اس رجب کے مہینے میں یہ اعتقاد یہ فکر یہ نظریہ یہ سوچ رکھتے ہوئے عمرے کی ادائیگی کے لیے جا رہا ہے کہ اس عمرے کا ثواب بنسبت دوسرے مہینوں کے کہیں زیادہ ہے تو ایسے انسان کا ایسا کرنا یہ خلاف سنت ہے ہاں یہ اور بات ہے کہ انسان کہیں جاب کر رہا ہے کوئی اور مصروفیت تھی اب اس کو جاب سے چھٹی اسی مہینے میں ملی یا جانے کا اتفاق مثال کے طور پر ابھی بچوں کی چھٹی ہونے والی ہے کچھ ایسا چیز ہے اسی مہینے میں اس کو فرصت ملی اور عمرہ کرنے کے لیے جانا چاہے تو جا سکتا ہے کوئی حرج نہیں ہے لیکن یہ اعتقاد اور یہ فکر رکھتے ہوئے کہ رجبی عمرے کا ثواب بنسبت دوسرے مہینوں کے زیادہ ہے تو اس کا وہ عمل خلاف سنت ہے اسی طریقے سے تیسری چیز جو اس رجب کے مہینے میں انجام دی جاتی ہے الحتفال بلیلتل اسرائی والمیراج رجب ستائیسویں رجب کی رات کو اسرا و میراج کی رات کہتے ہوئے اس رات کو جشن منانا شب میراج منانا اور یہ اپنے ماحول میں بڑے دھڑلے سے بڑے زور شور سے یہ رات جاگی جاتی ہے اور یہ ہے کہ اس رات میں لمبی نوافل کا احتمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسرا اور میراج کی قصے یہ مقررین اسٹیجوں کے ذریعے سے بیان کرتے ہیں اور یہ ہے کہ مرد عورت کا اختلاط ہوتا ہے اور تمام چیزیں ہوتی ہیں تو یہ ہے کہ الحتفال بیلیلت الاسرائی والمیراج 
شبے میں راج منانا یہ بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے بلکہ اس سلسلے میں ہمارے جو سلف ہیں ابن حجر رحمہ اللہ ابن کثیر رحمہ اللہ اسی طریقے سے ابن تیمیہ رحم اللہ اسی طریقے سے متاخرین میں ابن باد رحم اللہ یہ سب اپنے کبار علماء میں سے ہیں اور ان لوگوں کی ان کی کتابوں میں سراحت موجود ہے کہ شب میں راج کس رات میں ہوئی اس سلسلے میں کسی صحیح حدیث سے اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے کہ قطعی طور پر یہی وہ رات ہے یہی وہ تاریخ ہے جس رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج کرائی گئی تھی بلکہ ابن عباد رحم اللہ یہاں تک فرماتے ہیں کہ شاید اللہ تعالی کی اس میں یہ حکمت تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آگے چل کر کے لوگ اس رات میں کسی خاص قسم کا جشن منانے لگے یا کسی خاص قسم کا اہتمام کرنے لگے اس طریقے سے قطعی طور پر حتمی طور پر کہیں یہ چیز نہیں مل رہی ہے کہ یہی رات یہ اسرا و معراج کی رات ہے بلکہ مورخین کے یہاں اس میں اختلاف ہے کہ کس مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی تھی مہینے ہی میں اختلاف ہے اور اس کے بعد تاریخ کا مسئلہ تو اور دور دراز کا واقعہ ہے تو اس لیے اور اگر اللہ وسلم نہ جدل شیخ ابن باد رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اگر مان بھی لیا جائے کہ چلیے آپ کے کہنے پر مان لیا جائے کہ ستائیسویں رجب ہی کی رات وہ ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج کرایا گیا تھا تو ہم کو دیکھنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل میراج کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً دو سال مکہ میں اور اسی طریقے سے دس سال مدینہ میں اس لیے کی نماز کی فردیت کا جو معاملہ ہے قبل الحجرہ بے سنتن اور سنتین کہ ہجرت سے ایک سال یا دو سال پہلے یہ نماز فرد ہوئی تو میراج ہی کی رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نماز فرد ہوئی تھی تو میراج کے بعد دو سال مکہ میں اور دس سال مدینہ میں یہ بارہ سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باحیات رہے اور بارہ سال میں بارہ بار رجب کا مہینہ آیا رجب کی ستائیسویں رات بھی آئی لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ پڑھ ڈالیے کہیں آپ کو نہیں ملے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شب میراج منایا ہو اس رات میں کسی خاص قسم کی عبادت کا اہتمام کیا ہو حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انتقال فرما جانے کے بعد صحابہ کرام کا دور آتا ہے صحابہ کرام کے بعد تابعین کا تابعین کے بعد تبا تابعین کا دیگر سلف کا دور آتا ہے لیکن کسی سے اس بات کا ثبوت نہیں ملتا ہے کہ ان لوگوں نے شب معراج منائی ہو یا شب معراج میں کسی خاص قسم کی عبادت کا اہتمام کیا ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح ہین کی حدیث جسے امام بخاری نے کتاب السلح میں اور امام مسلم رحم اللہ نے کتاب الاقضیہ میں ذکر کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فہورت جس کسی انسان نے ہمارے اس دین کے اندر کسی ایسی چیز کی ایجاد کی لیسا علیہ امرنا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے جس کی ہم نے ویریفائیڈ نہیں کی ہے جس کی ہم نے تصدیق نہیں کی ہے فہوا رد تو ایسے انسان کا وہ عمل مردود ہے ایسے انسان کا وہ عمل بارگاہ الہی میں مقبول نہیں ہے صحیح مسلم کی حدیث کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہوا رد جس کسی انسان نے کوئی ایسا عمل کیا کہ جس کے کرنے کا ہم نے حکم نہیں دیا ہے اس کی ہم نے ویریفائیڈ نہیں کی ہے ایسے انسان کا وہ عمل مردود ہے تو پتا یہ چلا کہ شب میراج منانا یہ بھی خلاف سنت ہے اور ایسا ایک انسان کو نہیں کرنا چاہیے ہمارے وہ بھائی جو شب میراج بڑے جوش و خروش سے مناتے ہیں جب ناسہانہ طور پر یہ چیزیں ان کو بتائی جاتی ہیں تو وہ انسان یہ کہہ کر 
اپنا دامن جھاڑ لیتا ہے اور سامنے والے کو خاموش کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ بھئی شب میں رات میں ہم کوئی غلط کام تو نہیں کرتے ہیں بھئی رات کو ہم جاگتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے قصے کو پڑھتے پڑھاتے ہیں اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد تازہ ہوتی ہے رات میں ہم جا کر کے نفل نماز پڑھتے ہیں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو کیا نفل نماز پڑھنا کیا قرآن کریم کی تلاوت کرنا کیا شب معراج کے قصے سننا سنانا کیا یہ غلط ہے یہ غلط ہے ایسے انسان کا جواب سنن دارمی کے وہ سنن دارمی میں وہ اثر کہ ابو موسا شری رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مسجد میں دیکھا کہ چند لوگ حلقہ بنا کر کے گروپ بنا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہر حلقے میں ہر گروپ میں ایک آدمی ہے جو کہتا ہے کہ سو بار سبحان اللہ کہو سو بار الحمد للہ کہو سو بار لا الہ الا اللہ کہو تو لوگ کنکریوں پر سو بار سبحان اللہ سو بار اللہ اکبر اور سو بار لا الہ الا اللہ اس کا ورد کر رہے ہیں کہاں مسجد میں بیٹھے ہوئے کنکریوں پہ گن رہے ہوتے ہیں اب وہ موسا شری رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو صحابی رسول ہیں ان کا گزر ہوتا ہے دیکھا ان کو ایک عجیب سی چیز لگی کہ بھئی ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم صحابہ اکرام بیٹھتے تھے لیکن تصویح و تحلیل کا اللہ کی کبریائی کا اللہ کی حمد و ثنا کا جو طریقہ تھا ذکر و اسکار کا یہ طریقہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں بتلایا ہم لوگ تو ایسا نہیں کرتے تھے لیکن دماغ کے اندر یہ چیز کھٹکی اپنے سے بڑے عالم عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ہو ان کے گھر پہنچتے ہیں چونکہ یہ چیز کھٹکی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہو سکتا ہے ایسا کیسے لوگ کر رہے ہیں تو کچھ ان لوگوں کو اٹیک نہیں کیا کچھ کہا نہیں سیدھے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ہو کے گھر پہ دیکھا تو دروازے پر کچھ لوگ بیٹھے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکلنے کا انتظار کر رہے تھے کچھ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو لوگ انتظار کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ عبداللہ ابن مسعود ابھی اندر ہے آنے کا انتظار کر رہے ہیں یہ بھی انتظار کرنے لگے جب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے باہر نکلے ابو موسا شری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ قصہ سنایا کہ ابھی میں نے مسجد کے اندر دیکھا کہ لوگ نماز کا انتظار کر رہے ہیں اور حلقہ بنا کر کے گروپ بنا کر بیٹھے ہیں اور ہر ایک کے ہاتھ میں کنکری ہے اور ہر حلقہ اور گروپ پر ان کا ایک لیڈر ہے وہ کہتا ہے سو بار سبحان اللہ کہو سو بار اللہ اکبر کہو سو بار لا اللہ کہو تو لوگ کنکریوں پر اس سے گن رہے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تم نے ان لوگوں سے یہ کیوں نہیں کہا کہ تم اپنے گناہوں کو گنو ان کنکریوں پر اپنے گناہ کو گنو اپنے سیاد کو کرو گنو جو اللہ کے رسول کی معصیت اور نافرمانی کی ہے اس کو گنو اور میں گارنٹی لیتا ہوں کہ تمہاری نیکیاں رائے گا نہیں ہوں گی ابو مساسری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے وہ چیز دیکھی میں نے نقیر نہیں کی لیکن چلیے آپ میرے ساتھ چلیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو مساسری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسجد میں پہنچتے ہیں دیکھا کہ لوگ گروپ بنا کے بیٹھے ہیں اور کنکریوں پر وہ اللہ اکبر سبحان اللہ اور لا اللہ کا ورد کرنے میں مصروف ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا تو کہا کہ یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو ناراضگی کا اظہار کیا مالی ارا کم تسنو نہ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ تم لوگ یہ سب کر رہے ہو تو ان لوگوں نے کہا یا ابا عبد الرحمن حسن نعد به التکبیر و تصویح و تحلیل اے ابو عبد الرحمن ان کی کنیت ابو عبد الرحمن تھی عربوں کے یہاں لوگ نام نہ لے کر کے جو بیٹا ہوتا ہے اس کی طرح نسبت کرتے ابو عبد الرحمن آپ کے بیٹے کا نام عبد الرحمن ہے آپ کا نام ابراہیم ہے آپ کو لوگ ابراہیم نہیں کہیں گے آپ کو ابو عبد الرحمن کہیں گے یا آپ کے بیٹے کا نام عبداللہ ہے آپ کا نام اسماعیل ہے آپ کو اسماعیل نہیں کہیں گے آپ کو کہیں گے ابو عبداللہ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کا نام عبد الرحمن تھا وہ لوگ کہتے ہیں اے ابو عبد الرحمن اے عبد الرحمن کے بعد یہ کنکریاں ہیں ان کنکریوں پر ہم سبحان اللہ 
اللہ اکبر لا الہ اللہ کا ورد کر رہے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اگر تم اپنی گناہوں کو گنو میں گارنٹی لیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری نیکیاں ضائع نہیں کرے گا سنو یا امت محمد ما اثر حلقتم یا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہاولائی صحابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متوافرون و ثیابہ لم تبلا و آنیتہ لم تخسر آنتم علا ملت ہی اہدا من ملت محمد صلی اللہ علیہ وسلم او آنتم مفتتحو بابا بلالا فقالو یا ابا عبد الرحمن ما اردنا الا الخیر قال کم من مرید للخیر لن یسب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے امت محمدیہ کے لوگوں تمہاری ہلاکت کا وقت کتنا جلد آ گیا تمہاری ہلاکت کا وقت کتنا قریب آ گیا کہ ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام جو آپ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے وہ صحابہ اکرام بھی موجود ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس برطن میں آپ کھاتے پیتے تھے وہ برطن ابھی ٹوٹے نہیں ہیں جو کپڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنتے تھے جو لباس زیبتن فرماتے تھے وہ کپڑے وہ لباس ابھی بوسیدہ نہیں دیئے ہیں تو یہ بتاؤ کہ کیا تم نے جو یہ طریقہ ایجاد کر لیا ہے یہ تصویح و تحلیل کا تمہارا یہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے بہتر ہے یا دین کے اندر تم گمراہی کا ایک دروازہ کھول لے ہو جب ان سخت الفاظ نے ان کی سرزرس کی ان کو ڈاٹا تو ان لوگوں نے کیا کہا ما اردنا الا الخیر اے ابو عبد الرحمن ہم لوگوں کا ارادہ تو صرف نیکی کا ہے کہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر ان کنکریوں پر کتنی بار ہم گنیں گے تو ہم کو نیکی ملے گی ہمارا ارادہ تو صرف نیکی حاصل کرنے کا ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کم من مرید اللی الخیر لن یسب کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے ارادے نیکی کے ہوتے ہیں بہت سے ایسے کام انجام دیتے ہیں ارادہ ہوتا ہے اس کام کے کرنے پر ہمیں نیکی ملے گی ہمیں عجر و ثواب ملے گا لیکن انہیں یہ چیز ہرگز ہرگز نہیں مل سکتی ہے کیوں؟ اس لئے کہ ان کا وہ عمل سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے تو جواب ملا کہ نہیں ملا؟ وہاں کہہ رہے ہیں کہ بھائی سب میراج میں ہم تو میراج کی قصے پڑھتے ہیں ہم تو نفلی نماز پڑھتے ہیں ہم تو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو اس میں غلطی کیا ہے نفلی نماز پڑھنا غلط کام نہیں ہے قرآن کریم پڑھنا یہ غلط نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو پڑھنا پڑھانا غلط نہیں ہے پڑھنا چاہیے اس کو عام کرنا چاہیے لیکن کسی خاص دن میں کسی خاص رات میں اس کا احتمام کرنا جس رات میں جس وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو خاص طور پر کرنے کا حکم نہیں دیا ہے تو اس چیز کا نام بجات ہے اور اسی لئے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کو ٹوکا تھا ورنہ وہی تصویر وہی تحمید اور وہی تکبیر آپ ہر فرد نماز کے بعد تیتیس بار سبحان اللہ تیتیس بار الحمدللہ اور چوتیس بار اللہ اکبر آپ پڑھتے ہیں اور اس کی فضیلت خب تک خطایا ہو ولو کانت مثل زبد البحر او کما قاله النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک انسان ہر فرض نماز کے بعد تیتیس بار سبحان اللہ تیتیس بار الحمدللہ چوتیس بار اللہ اکبر پڑھتا ہے یا تیتیس بار سبحان اللہ تیتیس بار الحمدللہ تیتیس بار اللہ اکبر اور سو پورا کرنے کے لئے لا الہ الا وحدہ لا شریک لا لہو الملک لہو الحمد وہو علا کل شہن خدیر پڑھتا ہے تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس کے گناہ اگر سمندر کی جھاک کے برابر ہوں تو بھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے وہاں یہ فضیلت کیونکہ وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا ہے لیکن مسجد کے اندر جو لوگ اکٹھا تھے اور ایک الگ طریقے پر وہ تصویح و تحلیل کر رہے تھے وہ چیز وہاں بجت ہو گئی کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویح و تحلیل کا وہ طریقہ صحابہ اکرام کو نہیں بتلایا تھا اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان جو بھی عمل کرے اس کا وہ عمل سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو 
مخالف نہ ہو اس لیے کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اگر وہ کام ہو رہا ہے تو اس کا وہ عمل عند اللہ مقبول ہے اور اس عمل کے کرنے پر بفضل اللہ وہ جنت اور جنت کی نعمتوں کا حقدار ہوتا ہے لیکن اگر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی گئی وہ عمل کتنا ہی اچھا اس کی نگاہ میں نہ ہو لیکن وہ عمل باطل ہو جائے گا بارگاہ الہی میں مقبول نہیں ہوگا اور اسی لیے امام مالک رحمہ اللہ کا وہ قول جسے امام شاطبی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الاتسام کے اندر ذکر کیا ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا من ابتجا بجا ورآہ حسنا فقد زعم بأن رسول صلی اللہ علیہ وسلم قد خان الرسالة لأن اللہ عز و جل يقول اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا فما لکن فما لم یکن یوم دن دینا لا یکون اليوم دینا امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جس کسی انسان نے دین کے اندر نئی چیز ایجاد کی من ابتد عابدہ جس انسان نے کوئی نئی چیز ایجاد کی اور اس نئی چیز کو نیکی سمجھ رہا ہے عجر و ثواب کی نیت سے اسے کر رہا ہے تو ایسا انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس بات کی تحمد لگا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کے پہنچانے میں جو آپ کو جو چیز سوپی گئی تھی اس امانت کے پہنچانے میں نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیانت کی کیوں؟ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم آج میں نے تمہارے لئے دین کو مکمل فرما دیا تو وہ چیز جو اس وقت دین نہیں تھی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہد رسالت میں جو چیز دین نہیں تھی وہ چیز آج دین نہیں ہو سکتی ہے کہنے کا مطلب یہ کہ اگر شب میراج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں نہیں منائی گئی اگر آج منائی جا رہی ہے تو آج یہ دین نہیں ہو سکتا ہے دین کا حصہ نہیں ہو سکتا ہے اس عمل کے کرنے پر عجر و ثواب نہیں مل سکتا ہے کیونکہ اہد رسالت میں یہ چیز دین نہیں تھی دین کا جز نہیں تھا دین کا حصہ نہیں تھا اقول قول حاد القول واستغفر اللہ علی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہو ہو الغفور الرحیم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا نبده ورسوله أما بعد رجب في بدعات من سيئك بدعات جو بعد جبه پر انجام دي جاتي خاص طور سي ساؤت من وہ یہ ہے کہ رجبی پونڈے بھرنا رجب کی بائیسویں تاریخ کو امام جعفر صادق کے نام یہ نظرانے پیش کی جاتے ہیں جس کو رجبی پونڈے کے نام سے جانا جاتا ہے اور اس سسلے میں ایک قصہ جو بغیر کسی سرو پیر کے ایسے ہی کوئی مستند چیز نہیں ہے کہ کسی زمانے میں مدینہ کے اندر ایک امیر تھا اور یہ ہے کہ اس کے ہاں ایک نفرانی تھی اور وہ بہت پریشان حال تھا اور اس کا آدمی باہر گیا کچھ پیسہ لے کر کے آیا اور اس نے نظرانے پیش کے جعفر صادق کے نام سے وہ بہت مالدار ہو گیا اور یہ ہے کہ جو امیر تھا جو وہاں کا ذمہ دار انسان تھا اس کی بیوی نے اس چیز کو جھٹلا دیا تو ان کی امارت ختم ہو گئی اور یہ جو فقیر لوگ تھے یہ مالدار ہو گیا ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا تو یہ چیزیں رجبی کونڈے یہ اس رجب کے مہینے میں بعد جبہوں پر بھرے جاتے ہیں اور یہ نظر و نیاز کی ایک شکل ہے جو شیعوں کے جو بہت سے امام اس میں سے ایک امام جعفر صادق ہیں ان کے نام کے نظرانے پیش کے جاتے ہیں حتیٰ کی بعض بھائیوں نے ساؤت کے جب میں سعودی عربیہ میں دعودی سنٹر میں دائی کے حصے سے کام کر رہا تھا تو بتلایا کہ مولانا قرض لے کر کے ایرکسہ چلانے والا ہے ایک روزانہ مزدوری کرنے والا ہے کہ صبح سے شام تک گیا شام کو لایا وہ کھائے پیئے برابر ہو گیا وہ یہ ہے کہ کرز لے کر کے وہ رجبی کونڈے بھرتا ہے اس امید میں کہ میری بھی لاتری لگ سکتی ہے اور اللہ کی نظر و کرم ہوگی تو میں بھی امیروں کی فیرس میں میرا نام آ جائے گا 
اور یہ غربت اور فقیری کا خاتمہ ہو جائے گا نظر و نیاز یہ عبادت ہے اور عبادت کس کے لیے ہونی چاہیے اللہ کے لیے ہونی چاہیے دوسری چیز یہ ہے کہ شیعہ جو یہ رس مناتے ہیں وہ اصل کیا ہے کہ بائیس رجب کو معاویہ بن نبی سفیان اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں اس خوشی میں یہ شیعہ یہ عمل کرتے ہیں اور اس کا نام اس طریقے سے انہوں نے دے دیا کہ عام جو لوگ ہیں وہ رجبی کوڑے اس نیت سے بھرتے ہیں کہ ان کی فقیرے اور محتاجی دور ہو جائے گی جبکہ وہ امیر معاویہ جو کاتبے وہی میں سے تھے ان کی وفات پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور اس طریقے سے ان کے ہاں چیز رائج ہوئی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمام بدار جو اس رجب کے مہینے میں انجام دیے جاتے ہیں یہ تمام کی تمام چیزیں ایسی ہیں جو کسی بھی مستند روایت سے کسی بھی صحیح حدیث سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ رجب کے مہینے میں جو بھی اعمال نیکی کی نیت سے انجام دیے جاتے ہیں وہ تمام حدیثیں یا تو ضعیف ہیں اور اکثر اس میں سے موضوع یا من گڑت ہیں اس لیے ایک مومن کا وطیرہ ہونا چاہیے کہ رجب کے مہینے میں خاص طور سے یہ جو رسم و رواج پائے جاتے ہیں اور بعض جگہوں پر اسے لوگ اجر و ثباب سمجھ کے کرتے ہیں ان بداعت سے ایک انسان بچے اس لیے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فقط تم سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرو بدعتوں سے بچو اس لیے کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی یہ تمہارے لیے کافی ہے دنیا کے اندر بھی اور کل دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد دین و دنیا ہر ناہیے سے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں تمہارے لیے خیر ہے تمہارے لیے بھلائی ہے سفیان سوری رحم اللہ فرماتے ہیں البجا احب الى الشیطان من الماسیہ لان الماسیہ یطاب منہا لان الماسیہ یطاب منہا وان البجاتا لا تطاب منہا سفیان سوری رحم اللہ فرماتے ہیں کہ بجات کا جو کام ہوتا ہے یہ بجا شیطان کو غلط کاموں سے زیادہ محبوب و پسندیدہ ہوتا ہے ایک انسان مثال کے طور پر رجبی کوڑے بھر رہا ہے دوسرا انسان شراب پی رہا ہے تیسرا انسان چوری کر رہا ہے چوتھا انسان زنا کر رہا ہے زنا کرنا شراب پینا چوری کرنا یہ گناہ کا کام ہے رجبی کوڑے بھرنا یہ کیا ہے یہ بدعت ہے شیطان کو کون سا عمل زیادہ پسند ہے چوری کرنا زیادہ پسند نہیں ہے زنا کرنا زیادہ پسند نہیں ہے شراب پینا زیادہ پسند نہیں لیکن ایک انسان بدعت کا کام کرے وہ اس کو زیادہ پسند ہے شیطان کو کیوں اس لیے کہ جو انسان بدعت کا کام کرے گا بدعت کے کام سے اسے توبہ کی توفیق نہیں مل سکتی ہے اس لیے کہ اسے وہ نیکی سمجھ کے کرتا ہے اور جو کام نیکی سمجھ کے کرے گا اس سے ممکن ہے کہ وہ توبہ نہ کرے توبہ کی توفیق ممکن ہے کہ نہ ملے اس لیے کہ نیکی سمجھ کے کر رہا ہے لیکن جو انسان معاشیت کر رہا ہے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے چوری کر رہا ہے شراب پی رہا ہے زنا کر رہا ہے کبھی کسی ایسی مجلس میں بیٹھے اور وہاں پر شراب کی حرمت شراب کا نقصان کیا ہے اس سلسلے میں باتیں چل رہی ہوں چوری اور چوری کی سزا کیا اس سلسلے میں بات چل رہی ہو زنا کی قباحت کیا ہے زانی کا انجام دنیا اور آخرت میں کیا ہوگا اس طور پر اس سلسلے میں کچھ باتیں چل رہی ہوں سن کر کے ممکن ہے کہ باتیں اس کے دل و دماغ میں گھر کر جائیں اور ان گناہ کے کام سے وہ توبہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کر لے امید ہے کہ اس کو ان گناہوں سے توبہ کی توفیق مل جائے لیکن بدعت کے کام سے انسان کو توبہ کی توفیق کم ملتی ہے اس لیے شیطان کو بدعت کا کام بنسبت معاشیت اور نافرمانی کے زیادہ محبوب و پسندیدہ ہوتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ امت مسلمہ کے ہر فرد کو چاہے اس کا تعلق مردوں سے ہو یا اس کا تعلق عورتوں سے ہو اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے ہر فرد کو اللہ تبارک تعالیٰ ہر قسم کی بدعات اور باطل رسم و رواج سے بچنے کی توفیق دا فرما اور جب تک اس دنیا میں انسان رہے اسے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق دا فرما پروردگار عالم ہم میں سے جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہوں جن کی موت کلم توحید پر ہوئی ہو خاتمہ ایمان پر ہو اللہ تبارک تعالیٰ ان کی مغفرت فرما 
اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما ہم میں سے جو لوگ بیمار ہوں اللہ تعالیٰ انہیں شفائی کاملہ اجلا عطا فرما پروردگار عالم جب تک ہمیں اس دنیا میں باقی رکھ ہمارا ہماری بقا ایمان پر ہو ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو کل جب ہمیں بھی ہماری موت ہو لوگ اپنے کندھوں پر اٹھاتے ہوئے قبر کے تاریخ گڈھے میں دفنا دیں پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کی قبروں کو نور سے کر دے ہمیں بھی قبر کے عذاب سے بچا جب میدان محشر میں ہم تیرے سامنے پیش کیے جائیں ہمیں ان خوش نصیبوں میں سے بنا جن کا نام اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے اور یہ کہا جائے اد خلو ہا بے سلام آمنین سلامتی کے ساتھ امن و امان کے ساتھ اس جنت کے اندر داخل ہو جاؤ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت اور جنت کی نعمتوں کا حقدار بنا اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم اور جہنم کے دردناک عذاب سے اللہ تعالیٰ ہمیں نجات دا فرما پروردگار عالم ہم میں سے جو بھی مسلمان بھائی دنیا کے جس بھی خطے میں خاص طور سے ملک شام اسی طریقے سے عراق فلسطین بورما سری لنکا اور جہاں کہیں جس بھی خطے میں ہمارے مسلمان بھائی ظلم و ستم کے شکار ہو رہے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ان مظلومین کی مدد فرما پروردگار عالم ہماری مقدسات خاص طور سے عبد حرمین حرم مکی حرم مدنی اسی طریقے سے بیت المقدس فلسطین اور دیگر مقدسات کے خلاف جو آئے دن دشمنان اسلام طرح طرح کی سازشیں مکر و فریب رچ رہے اللہ تبارک تعالیٰ ان کی مکر و فریب ان کی تدبیروں کو انہیں کے خلاف استعمال فرما اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے ان اللہ و ملائکت و صلی اللہ علیہ نبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید ان اللہ یا امرو بالعدل والحسان و ایتائد القربا و ینہان الفہشائی والمنکر ولذکر اللہ اکبر و آخر دعوانا للحمد للہ رب العالمین اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا